नमस्कार वेलकम टू दी नंबर वन सीजन सेवेन आनंदित अनुप्राणित हई कबारि एक कथा बोली दीदी सबा निज निज क्षेत्र दीदी नम्बर वन आज के पर्व खेलते हाजिर चार जन नतन दीदी नमस्कार दीदी हमें दुर्गपुर आसती सीबीएस स्कूल टीचार प्रथमा बसु विश्वास नमस्कार दीदी हमें बसिरहाट खोलापोता आसती हमें आई बी एम ए चाक्री करी हमारे छोटो एक मास बेबी आर वि लाभ मैरेज तो से ही बेपारे अनेक कि बलार आज आपके अनेक मजार मजार गल्प आज है सेगल अवश्य अपन साथ शेयर करब और आज के आपके भीषण सुंदर लगे थैंक यू प्रथम यू आर वेलकाम दीदी मनिका दत्त नमस्कार दीदी हमें बर्धमान कलनाघाटे रायनगर थे आसती दीदी रेशमी बसु नमस्कार दीदी हमें एक कम्पिटिटिव एक्साम प्रिपारेशन करा ओखने पढ़ाई सकल के लिए शुरू करब हमारे प्रथम राउंडे खेला दीदी मेब जयते आगे एक पियाल कथा प्रथम दोटो मानुषर कथा जरा आज के जीवने नहीं ता भीषण चाहत जो तुम्हारे सामने इसे दाड़ी खेली एक हमार भाई और एक हमार शुरशाई दोजने जीवन आज के लिए बाबा भीषण रागी छो तो जीवन तीनटे बंधु छो एक हमार भाई मैं आप तीन जन बंधु छमार भाई माँ और आम से जगह अरेंज मैरेज हमार भाई सम्बन्ध कर शुरड़ी हे बांगाल और बापर बाड़ी एदेश तो बाबा भीषण कास्टर प्रब्लेम बाबा भीषण रागी भीषण स्ट्रिक्ट कि देवे ना और भाई जीतु हमार हजबैंड और डिग्री हमार भाइय भीषण पसंद जो एक असिसटैंट प्रफेसर तो हमार भाई ठीक कर देवे भीषण छोटो फैमिली तो बाबा के कोकम मानी हमारे विष्टमंगलार दिन हमार भाई के लिए आसे भाई हमारे नहीं आसार पर भाई से दिन के जर हमार अष्टमंगला हलो हमार भाई हस्पिटाले भर्ती हल और ए प्लस टी के एनिमिया फोर पॉइंट हिमोग्लोबिन हमारे दुमास पर हमार भाई के मे हर हमारा पुरो माँ बाबा पुरो विछनागत एकदम हमें भावते पर जेखने एत स्ट्रिक परिवार के मैं रागी हमारा से दोटो शवशुर बाड़ी बापर बाड़ी मैनेज करबार से ही ये छोना तक आस्ते आस्ते भाई चले जात मैचरिटी हमारे चले जानी ओ जान अटोमेटिक हाँ शक्ति दिल जो कि करी दाड़ाते हैं उठे हमें यो भेगे यत उक पीएलि चलो ना हमारे हलो हमारे आसार पर हमार बाबा मार अनेकटा सुस्थ जो हमारे से जीवन अंधकार घरे जले उठे प्रदीप हमारे हलो ए आढ़ाई बचर बयस तो बाबा मा एन अनेकटा सुस्थ भाइयर की हटात कर हटात कर चले गए भाई स्टेट लेवे खेलत एमकी हमारा ठीक कर भाई कलकत हारिए कैंसर इन्स्टीट्यूट नेतजी ओखने भाई लास्ट और जीवन शेष है हमारा ठीक कर कलकार बुके दिनों पा देवे ना आज सकाल अब्दी हमार मायर ठीक नहीं मा कलकत आसें क्योंकि शुद्ध माँ के लास्ट एकटाई कथा बोल माँ हमें भीषण चाहिए हमारे आज के साथ जाता जीवन अनेक बड़ो प्राप्ति हमार मायर धारणा छो कलकता शुद्ध हारिए नए सबा चिनिए नए क्योंकि बोलो जो आज के दूदी नम्बर वन मंचे एस ना शुद्ध हारा ना कलकता दाय अनेक कि हई फार्स सेकेंड एटारे जीवन बड़ो उद्देश्य ना तुम्हार सामने दाड़ी एत साधारण मानुषर सामने दाड़ी जो खेलते आसते पे ये बड़ो पावना हमार भाई चले जा ब्लाड डोनेशन कैम्प चाल जेहतु हमार भाई असुस्थ थकालीन हमें देखे रक्त कत संकट एम होर बाबा सकाल एक पाउच ब्लाडर जो सकाल दाड़ी से रिवला एक पाउच ब्लाड पे एत हाहाकार देखे देखे जो सत्य मैं जरा भीषण गरीब तरह बाबा समर्थ छो पैसा दिए कैने दीते साधारण मानुष तो से समर्थता नहीं 
তখন আমরা আমি আমার হাজবেন্ডের প্রচেষ্টায় আমার ফ্যামিলির প্রচেষ্টায় আমরা একটা ব্লাড ডোনেশন ফোরাম তৈরি করি আজকে সেটা প্রতি প্রতি বছর ও জন্মদিনের দিন ওই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পটা আমরা চালাই আঠাশে জুলাই তো আজ ওটা শুধু আমার পরিবারের ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প নয় এখন আমার ভাইয়ের বন্ধুরা যারা কলকাতায় থাকে দূর দূরান্তে থাকে ওই দিন সবার ছুটি ওই ব্লাডটা আমরা একটা সাধারণ মানে সাব ডিভিশনাল হসপিটালকে ডোনেট করি যেখান থেকে সাধারণ মানুষরা ওই ব্লাড পায় উপকৃত হয় আমাদের এই বছর সরকারি প্রসেসে অর্ক মেমোরিয়াল ট্রাস্ট গঠন হবে আমার ভাইয়ের নাম অর্ক তো আমাদের ওটা হলে আমরা শুধু ব্লাড নয় আমরা আরও সাধারণ মানুষের পাশে যেন যেতে পারি কারণ আমার ভাইয়ের ভীষণ মানে ইচ্ছা ছিল যে শুধু নিজের জন্য তো সবাই বাঁচে আমার আমি হাত দুটো মা সবসময় আমার মাকে বলতাম আমি হাত দুটো মেলে দেবো সবার জন্য আমি যদি আমার রোজগার করি তার ওয়ান পার্সেন্ট রাখবো আমার জন্য আর বাকি সবাইকে দিয়ে দেবো হয়তো আমার ভাই নেই আমি সেই স্বপ্নটা অতটা পূর্ণ করতে পারবো না কিন্তু আমি যতটা পারি আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি চেষ্টা করবো আমার স্বপ্ন ভাইয়ের স্বপ্ন পূরণ করার আজ ওটা শুধু আমার ভাইয়ের স্বপ্ন না আজ আমার সবার স্বপ্ন ওটা এখন বাবা মা কেমন আছেন আমার ছেলেকে পেয়ে অনেকটা সুস্থ মানে অনেকটা স্বাভাবিক আমার আমার মা বাবার ধারণা যে আমার ভাই আবার ঘুরে এসে ফিরে এসেছে ফিরে এসেছে আমার জীবনে আজ সঙ্গে কে কে এসছে সঙ্গে এসেছে আমার মাসি শাশুড়ি দুই মাসি শাশুড়ি মামি শাশুড়ি আমার মা আমার শাশুড়ি মা আমার হাজব্যান্ড আমার সব দেওরেরা ননদের ছেলে সবাই নাতিকে নিয়ে রাখবেন দাদাকে ভালো রাখতে হবে মেয়েকে ভালো রাখতে হবে কারণ আমি আর কোনোদিন ভাবিনি যে কলকাতার বুকে পা রাখবো কিন্তু আজকে আমি মানে মেয়ের এই স্বপ্ন পূরণের জন্য তার ছেলেকে হারিয়ে তাই তো মেয়ের পাশে তো আপনাকে থাকতে হবে আপনি না আসলে তো পেয়ালি আনন্দ পাবে না না নতুন করে আবার হ্যাঁ আর মনে রাখবেন যে আপনার নাতি ছেলেই ফিরে এসছে আপনি সুস্থ থাকুন আপনি ভালো থাকুন এই কামনা করি আপনি ভালো থাকলে পেয়ালিও আনন্দে থাকবে ভালো থাকবে পেয়ালি চোখের জল ফেলবে না দেখো মা কত শক্ত হয়ে রয়েছে মা তো চোখের জল ফেলছেন না তাই না তোমাকেও ভালো থাকতে হবে মার পাশে থাকতে হবে বাবার পাশে থাকতে হবে একদম চোখের জল ফেলবে না ঠিক আছে ছেলের জন্যে মা বাবার জন্যে ভালো থাকতে হবে এবার দেখো তোমাদের যদি কি গেম তারাটা হচ্ছে ফুচকা খেতে হবে থার্টি সেকেন্ড সময় থার্টি সেকেন্ডের মধ্যে কে কটা ফুচকা খেতে পারে যে সব থেকে বেশি সংখ্যায় ফুচকা খাবে সে কুড়ি পয়েন্ট পাবে তারপরে পনেরো দশ পাঁচ এইভাবে রেডি দুটো ফুচকা হয়ে গেছে এটা তিন নম্বর চিবিয়ে চিবিয়ে খাও আস্তে আস্তে খাও চারটি হয়ে গেছে তারপরে দু বছর হচ্ছে বিয়ে হয়েছে আমার তো এবার সেই রিলেশনশিপ এর মধ্যে পাঁচ বছর আমরা আলাদা ছিলাম তো প্রথমে যখন রিলেশন হলো ছ মাসের রিলেশন ছ মাস পর আমি প্রথমে পড়াশোনায় খুব ভালো ছিলাম তো এবারে যখন নতুন রিলেশন হলো তখন আমি সবে মাধ্যমিক পাশ করেছি তো তখন যখন রিলেশন হলো আমার বাবা তো আমার নাম্বার আমি যখন যেটা নাইনটি ফোর এইটটি ফোর নাম্বার পেতাম সেগুলো থার্টি ফোর ফিফটি ফোরে চলে গেল তো স্বাভাবিকভাবে বাড়ির লোক ভীষণ খেপে গেল আমার উপরে যে এরকম কেন হচ্ছে তারপর তারা ইনভেস্টিগেট করে বার করলো যে কিছু একটা সামথিং ইজ ভেরি ভেরি ফিসি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে যায় তাতে আমাদের মধ্যে ভুল বুঝি তৈরি হয় কারণ ও ভালো ছিল ওকে বাবা বলেছিল তুমি ওদের সম্পর্ক রেখো না পরে সম্পর্ক আবার নতুন করে শুরু করো একটু নিজের পায়ে দাঁড়াক তখন ও বলেছিল ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না বলে ও নিজের থেকে সরে যায় তো সেটা নিয়ে একটা ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়েছে আমি ভেবেছিলাম ওকে কোনোদিনও ফোন করব না কিন্তু এবার আমার বাড়ি থেকে একটু চাপ ছিল আমার আমি খুব কনজারভেটিভ ফ্যামিলিকে বিলং করি তো আমার বাড়ি থেকে একটু চাপ ছিল কি যে নিজের পায়ে দাঁড়াও তারপর সব কিছু করো তো সেখানে আমি তখন আমি যখন কলেজে ভর্তি হই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি আমি ওখান থেকে ক্যাম্পাসিংয়ে একটা চাকরি পাই পুনেতে পোস্টিং হয় আমার সেই চাকরিটা যখন অফার লেটার আমি হাতে পাই আমি একদিন রাত্রিবেলা হঠাৎ করে ওর নাম্বারটা আমার কাছে ছিল আমি ওকে ফোন করলাম 
তো কোনো দিনও আগে ফোন করিনি সেই প্রথম ফোন করলাম পাঁচ বছর পর ও ফোন করার পর ও ফোনটা রিসিভ করলো কথা হলো সেখান থেকে রিলেশন শুরু তো সেই প্রথম কথা হলো তারপর সেখান থেকে রিলেশন হলো এক বছর রিলেশনের পর আমরা বিয়ে করি এখন দু বছরের হ্যাপি ম্যারিড লাইফ আমার আর একটা ছোট্ট এক মাসের বেবি আছে এখন বাবা মা মেনে নিয়েছেন হ্যাঁ এখন মেনে নিয়েছেন এখন কি করছে প্রথমা এখন আমি আইবিএম এ কাজ করছি এবার যেহেতু ছোট্ট বেবি তো আমি মেটারনিটি লিভে আছি এখন কথাগুলো যখন বলো তখন তো রাজধানী এক্সপ্রেস ছুটছে সেটা তো বুঝে গেছি হ্যাঁ সবসময় কিরম ভাই কথা বলো উইদাউট ফুল স্টপ উইদাউট কমা আমি একটু ফাস্ট কথা বলি শ্বশুর বাড়ির সবাই এটা পছন্দ করে হ্যাঁ হ্যাঁ কোনো ব্যাপার না সবাই মানিয়ে নিয়েছে আমার সাথে ওরা তো আমাকে মানিয়ে নিয়েছে হ্যাঁ আমিও মানিয়ে নিয়েছি দুজন এই দুদিক থেকেই একদিক থেকে কিছু হয় না কজন লোক আছে আমার শ্বশুর বাড়িতে আমার আমার শ্বশুর চার বছর আগে মারা গেছেন তো আমার শাশুড়ি আছে আমার দেওয়ার আছে সংসারে সব কাজকর্ম করো হ্যাঁ সংসারে সব কাজকর্ম করি এখন প্রেগনেন্সির জন্য কদিন করতে পারিনি আবার নতুন করে শুরু করব কি কি করো এখন রান্না বান্না থেকে শুরু করে ঘর বাড়ানো হ্যাঁ আমি সব রান্না করতে পারি বাহ আগে শিখেছি বিয়ের আগে না আমি বিয়ের পরে আমার শাশুড়ি মা আমাকে সমস্ত রান্না হাতে ধরে শিখিয়ে আর আমি সব রান্না শিখেওছি আমার শাশুড়ি মা বাড়ি না থাকলে আমি পুরো বাড়িটা চালাতেও পারি তো তাহলে খুব ভালো থেকো হ্যাঁ সুন্দর সংসার করছো ভালো বিয়ে হয়েছে মা হয়ে গেছো হ্যাঁ সেটা নতুন জীবন এটা একটা নতুন অনুভূতি একদম মা হওয়ার পরে আমি প্রথম ফিল করলাম যে মা ব্যাপারটা কি আগে বুঝতাম না মাকে অনেক কথা বলতাম তুমি এরকম তুমি ওরকম তুমি আমার এটা করতে দাও না ওটা করতে দাও না মানে মা হওয়ার পর ফিল করতে পারলাম যে মানে মা হওয়ার অনুভূতিটা কীরকম এবং মানে সন্তানের জন্য সবসময় ভয় কাজ করে আমার সন্তানের হয়তো এটা হলো হয়তো এটা করলো বা এ সবসময় এটা কাজ করে এটা আগে বুঝতাম না তখন মাকে অত খারাপ খারাপ কথা বলেছি এখনও এখনও বললি মানে এখন মানে বাচ্চা হওয়ার আগেও বলেছি মাকে খারাপ খারাপ কথা মার সাথে ঝগড়া করেছি মা কি কাছাকাছি থাকেন না মা দূরে থাকে তো তার জন্য আমি মাকে যে একটাই কথা বলতে চাই যে মা তুমি যদি দিদি নাম্বার ওয়ান দেখো তো তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও বাচ্চাকে নিয়ে চলে যাও মায়ের কাছে হ্যাঁ যাব সেটাই ভেবেছি যাব মা কাছে চলে যাও থেকে আসো কয়েক হ্যাঁ যাব গেলে বাচ্চা হওয়ার পর তো বাপের বাড়িতে থাকা উচিত না সেটা আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে আমি বড় কাছে একদম থাকতে পারি না ভগবান তার জন্য চলে এসেছি বাচ্চা হওয়ার পর বেশি দিন থাকিও নি বরকে নিয়েই চলে যাও হ্যাঁ এবার তাই করব বরকে নিয়ে একবারে চলে যাবো দু এক মাস থেকে চলে আসবো হ্যাঁ একদম মাও খুশি হয়ে যাবে হ্যাঁ আসবে রাগ করবে না ও বাচ্চা মেয়ে এইবার মাকে সবসময় আনন্দে রাখবে খুশি হ্যাঁ সেটা ঠিক আছে এবং তুমিও খুব ভালো থেকো প্রথমে শ্বশুর বাড়ির সব মানুষজনকে ভালো রাখবে এটা তোমার দায়িত্ব কর্তব্য অবশ্যই এবং ভালো মা হবে হ্যাঁ ওকে अन्नप्राशन सन्दे बार हजबैंड बैक नहीं बैरिए हटात आठटा रत आठटार दिखे चार पाँचा ऐले मोबाइल फोन देखिए बी अपने बाड़ी कारो हाँ ये हजबैंड दिए बोलो वो तो एक्सिडेंट हो रास्ता घाटे चलते गले रखम एक्सिडेंट है मानुषे तो सरकम हो देख लोके बर्धमान हस्पिटाले नहीं गल संगे संगे रेफार कर दिल कलकता कलकता मेडिकले भर्ती छो दो दिन पर दिन जाना गल ब्रेन हेमारेज हो ब्रेन हेमारेज दीदी शुने निजे जीवन दिए अनुभूति को देखी से जिन ओके जो नहीं जावा भाई दीदी तक देखे वो आमा के चिंते ना और मा चिंता के चिंते हमारे मे छोटो सात मासा चिंते हमारे मे दीदी पास पास कान बोलते पर मणिका तुम्हें धरो कान और हमारे से ही समय शुद्ध संसार और ओपरे ही निर्भर छो दीदी हमें तक के किू करतम ना वयस्क शाशुड़ी मा से ही समय दीदी हमारे सात मास मे ओ एक दोकने क्ज करत दीदी दिए से ही समय दोकने मालिक उचित छो पास दाड़ानो निश्चय क्योंकि उन्नी दाड़ा हमारे पशे और उनारे कि संचय टाक जमा रखा उन्नी से हीखान आठरो दिन क्या करा छो दीदी से हीखान आठरो दिन टाक उन्नी केटे रेखे दिए भेबे और तो हमारे जाओ तो दिन ठीक है ना से ही समय 
দুই ননদ বড় ননদ মেজ ননদ আমার বাবা মা আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল বলে দিদি আর আজকে হয়তো আমি এই জায়গাটায় আসতে পেরেছি তখন দিদি আমি নিজে সেলাইয়ের কাজে আমি সেলাই আগে জানতাম বিয়ের আগে ও আমাকে করতে দেয়নি যে তোমার দরকার নেই তুমি করতে হবে না আমি পারবো যখন ওর দিদি ওরকম হলো তখন আমি সেলাইয়ের কাজে আমি শুরু করলাম যে না বাড়িতে বসে বসে আমি সেলাইয়ের কাজটা করি তখন আমি সংসারও দেখতে পাবো দিদি তখন ওকে হয়তো গ্রিল বন্ধ করে রাখতে হতো ও বাইরে বেরিয়ে চলে যেত বাইরে বাইরে বেরিয়ে চলে যেত দিদি ও বুঝতে পারতো না হয়তো তাকে আমাকে ওকে খেয়াল রাখতে হতো বয়স্ক দুজন শাশুড়ি মা দিকে ছোটো মেয়ে ওকে খাইয়ে দিতে হতো ও বুঝতে খিদে লাগে কিছু কী করে করতে মনিকা দিদি পারতাম তোমাদের আশীর্বাদে ভালোবাসায় পারতাম সবার ভালোবাসায় হয়তো এরকম করে করে দিদি বর্ধমানে ডাক্তার দেখানোর পর একটা বছর পর আস্তে আস্তে ওর কিছু কিছু মনে পড়েছে তারপরে দিদি আস্তে আস্তে এখনও অনেক ভালো দিদি কিন্তু দিদি সংসারের পরিস্থিতিতে একটা মেয়ে তো আমি সংসার চালিয়ে উঠতে পারি না দিদি এখন হাজব্যান্ড ঠিক হয়েছে হ্যাঁ এখন অনেক ভালো হয়েছে দিদি কোনো কাজকর্ম করে হ্যাঁ দিদি এই তিন মাস হয়েছে ওকে একটা আমি টোটো কিনে দিয়েছি যে এখন টোটো চালাচ্ছে আমি সেলাই করছি দিদি আমার সংসারে হয়তো অর্থের অভাব আছে দিদি কিন্তু শান্তির অভাব নেই আমি এখন খুব ভালো আছি দিদি আমি ওই একটা বছরে দিদি বুঝে গেছিলাম যে স্বামী না থাকা একটা মেয়ের জীবনে যে কি যন্ত্রণা কি কষ্ট দিদি ওই একটা বছরে আমি খুব বুঝে গেছিলাম হাজব্যান্ড আছে এসছে হ্যাঁ এসছে দিদি কেমন আছেন দিদি ভালো আছি ভালো আছেন পাশে কাকে নিয়ে বসে আছেন আমার মেয়ে হ্যাঁ মেয়ের নাম কি সোয়ালি দত্ত বাহ এখন একদম সুস্থ তো হ্যাঁ সুস্থ এখন বাহ খুব ভালো সুস্থ থাকবেন মনিকা আজকে তুমি সেলাই মেশিন দিয়ে শুরু করেছিলে ওই কঠিন যখন জীবনের পরিস্থিতি যখন কঠিন লড়াই তখন সেলাই তোমাকে সাহায্য করেছিল হ্যাঁ সেলাই মেশিন চালিয়ে চালিয়ে আজ বরকে টোটো কিনে দিয়েছে হ্যাঁ দিদি এখনও কি সেলাই মেশিন চলছে হ্যাঁ দিদি আমি ওটা হয়তো আর ছাড়ব না যেখান থেকে আজ আমার দিদি শুরু হয়েছে আরো বড় করা ওটা আমার দিদি বড় হচ্ছে আমি এখন দোকানের মতন করছি রাস্তার ধারে বাড়ি আমাদের দোকানের মতন করো জামা কাপড় অর্ডার নাও হ্যাঁ দিদি আমি অর্ডার নেই দিদি আমার অর্ডার নাও হয় সব রকম জামা কাপড় সব রকম মেয়েদের জামা বানাও না তোমার সাথে আমার লোকও আছে হ্যাঁ লোক রাখতে হবে হ্যাঁ আমি একা পেরে উঠি না কারণ আমার সংসারের কাজ মেয়েদের পড়াশোনা পেরে উঠি না লোকও আছে সাবধানে ছটা হয়েছে জীবনে এমন একটা কাণ্ড হয়ে যায় যার জন্য আমি এখন ওই কম্পিটিভ এক্সাম এর প্রিপারেশন নিতে নিতে একটা জায়গায় আমি এখন পড়াতে শুরু করেছি দিদি সত্যি কথা বলতে মানে আমার একজন অবাঙালি ছেলের সাথে মানে সম্পর্ক ছিল তো সম্পর্ক অনেক দিনই ছিল প্রথম প্রথম ঠিক বুঝতে পারছিলাম না সম্পর্কটা হবে কি হবে না অবাঙালি বাঙালি একটুখানি অসুবিধা হচ্ছিল ওর বাড়িতে মেনে নিচ্ছিল না আমার বাড়িতে মেনে নিচ্ছিল না তো সেরকম চলতে চলতে আস্তে আস্তে আমি একটা সময় ভাবি যে না এই সম্পর্কটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে লাভ নেই তো সম্পর্ক শেষ করার পর আমার বাড়ির লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে তুমি কি বিয়ে করতে চাও তাহলে তোমার আমি সুন্দরভাবে বিয়ে দেবো ভালোভাবে বিয়ে দেবো নিজেরা দেখে ভালো ছেলের সাথে বিয়ে দেবো তো আমি বাড়ির লোকের কথায় সম্মতি জানিয়ে বিয়েতে হ্যাঁ বলে দিই কিন্তু যত দিন এগিয়ে আসে আমার মনে হয় আমি ঠিক ভালো থাকতে পারবো না কেন মনে হলো এটা মানে আগের সম্পর্কটা আমি তখন আর কি মানে মানে ভেবেছিলাম যে শেষ করে দিচ্ছি বাট আমার সেটা মনের ভেতর কোথাও শেষ হয়নি তো শেষ হচ্ছে না তো আমি কোনো রকমে ঠিক বিয়ের দু মাস আগে আমি ওই ছেলেটিকে বলি যে তুমি যদি পারো তো এরকম বিয়েটা একটু পোস্টপোন করে দাও অথবা বিয়েটা একটু পিছিয়ে দাও তো ছেলেটি তো খুব রিজিট ছিল ও কিছুতেই বিয়ে পিছোতে চাইল না 
তো আমাকে বাধ্য হয়ে আর নিজেই স্টেপ নিতে হলো ওর ফ্যামিলিকে জানাতে হলো যে আমি বিয়ে করতে পারবো না এই এরকম মেন্টাল কন্ডিশনে দিদি বিয়ের মতো অবস্থায় ছিলাম না তো আমি একটা মানে কোনো রকমে আমি চোখ বুঝে পদক্ষেপটা নিয়ে নিই তারপরে আমার বিয়েটা ভেঙে যায় তো আমি খুশি হব কি হব না তার আগে আমার ফ্যামিলির মধ্যে একটা প্রবলেম হয়ে যায় কারণ আমার দাদা বৌদি আমার মা সবাই ইনভলভ ছিল তো আমার দাদা বৌদি ব্যাপারটাকে আমাকে ক্ষমা করতে পারেনি তো ওরা খারাপভাবে নেয় যে এটা ভেঙে দিল হ্যাঁ এটা ঠিক হয়নি সবার সামনে একটা লজ্জার কথা তো ওই সিচুয়েশানটা থেকে বেরোবার জন্য মানে আমি তখন পড়ছি তখন আমি পড়াশোনাতেও মনোযোগ দিয়ে অতটা পড়তে পারছিলাম না তো আমি ভাবলাম যে কোথাও একটা জয়েন করি তাহলে যদি একটু মনটা অন্যমনস্ক হয় তো তারপর আস্তে আস্তে একটু সময় যায় তো সময় যেতে যেতে সময় আমি দিই আমি সবাই আমি চুপ করে যাই সময় দিই ওই যার সাথে আমার রিলেশানটা ছিল আমি ভেঙে দিয়েছিলাম তাকেও সময় দিই যে চলো আমি দেখি তখন ভেঙে গেছিলো আবার আগামী দিনে যে ভাঙবে না তার কোনো ঠিক নেই তো ওই সময় দিতে দিতে দিদি মোটামুটি দুটো বছর কেটে গেছে তো আগামী জুলাই মাসে আমার বিয়ে ওর সাথেই ঠিক হয়েছে বা তো আমি বলতে চাই দিদি এই মঞ্চে আসার একটা প্রধান উদ্দেশ্য হলো আমি আমার মাকে আর আমার নিজের দাদাকে মানে আমার দাদাকে আমার নিজের লোক তো ওরাই ওদেরকে আমি খুব কষ্ট দিয়ে ফেলেছি ওই সময়টার জন্য তা আমি ওদের দুজনকে খুব সরি বলতে চাই তারা এখন মাফ করে দিয়েছে তো তোমাকে মাফ করে দিয়েছে কিন্তু আমার মনে হয় দাদা বৌদি এখনও আমার উপর একটু রেগে আছে সবই ঠিক আছে চলছে তো আমার তুমি যদি একটু বলো যে ওদেরকে আমাকে ক্ষমা করে দিতে আর আমার মাকে যদি বলো যে আমি খুব সত্যি সত্যি খুব সরি মায়ের কাছে মা কোথায় ওই যে মা এসছে নমস্কার এখন অভিমান আছে এখন আর নেই মেয়ে তো আর মেয়ে তো খুব ভুল কাজ করেনি যেখানে মন সায় দেয় না সে কাজ কখনো করা উচিত না ও যেটা বুঝেছে ভালো বুঝেছে সব থেকে বড় কথা ও যদি বিয়ের পরে ভাবতো যে আমি ভুল করে সুখটা ওর কাছেই বড় কথা বটে সুতরাং আমি জীবনটা ওকে বাঁচতে হবে না আর ওটা ওর সারা জীবনের ব্যাপার নিশ্চয়ই এইটুকু তো মা বুঝবেই মার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে না মা ঠিক ক্ষমা করে দেবেন দাদা বৌদি হয়তো একটুখানি অভিমান করে রয়েছে এখন সবই প্রায় ঠিকঠাকই সমস্ত কিছু একটু অভিমান ওদেরও হয়েছিল ছোট বোন ছোট বোন তো বাবা চলে যাওয়ার পর একটু অভিমান হয়েছিল खूब भलो संसार करो भलो मे हो दादा बोदी के देखा देख आज कत भलो आ मुखटा खाली करो आस्ते सोफा चेयर सेट ডিজাইনার ল্যাম্প বেতের মোড়ার সেট ডিজাইনার র্যাক প্রথমবার পছন্দ সোফা সেট মনিকা পছন্দ বেতের মোড়া সেট রেশমি পছন্দ ডিজাইনার র্যাক পিয়ারি পছন্দ সেন্টেটিক ভদ্রেশ্বর লাল বাবার আইসের তরফ থেকে সকলের জন্য দশ কেজি চার শুরু করবো আমাদের সেকেন্ড রাউন্ড হয় তুমি নয় আমি আজকে আমাদের স্পেশাল গেস্ট সঞ্চিতা শুনবো প্রথম গান সঠিক উত্তর দিলে গিফট পাবে হট টিফিন কথা 
जाए आमार ख्याले की आश्चे बोलो प्रथमा गाने को था उनके बाला हुए थे जिसके जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए मैंने तुम्हारे आमर जोन नहीं बनाना हुए थे five points शंके हाथ से फिन के लिए एबार सेकेंड गाने पर शुरू शाकी कुत्ते दिले गिफ्ट पावे बी बॉनी तरफ से के हेड ड्राइवर रश्मि मधुमति राइट आंसर फाइव पॉइंट शांति बी वन इसका उसने हेड ड्राइव तीन नंबर गाने प्रश्न शॉटी कुत्ते दिले गिफ्ट पावे सांसबी के तरफ से के प्रश्न को कर कोके ज़िंदगी में कोई कभी आए ना रबा आए जो कोई तो फिर जाए ना रबा देने हो गर मुझे बात में तो पहले कोई हँसाए राइट आंसर दिले गिफ्ट पावे रोटी मेकर चोले के लिए की हो गए। बोलो, मोनिका, ये मोदुरात फिरे पावे ना। Five five। शाने रोकी में क्या? पाँच नंबर प्रश्न। Right answer दिले गिफ्ट पावे। Rest नो बात तरस के आए। Fifteen points. 
बच्चे मोइन मोन कांजीलाल इंसान जितना तरफ तेरी शादी मोइन मोन कांजीलाल इंसान आधुनिक तो आवीज आते मेल बन लम्बा ग्लाव सकल जड़ित मान बात स्पेशल जड़ित एकम्र मनिका जी जमाई जमाई खाते घुमान की सम्पर्क उत्तर छोड़ भात घूम 
যেটা আমরা সব বাঙালিরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত তা তার জন্য আমি প্রথমেই বললাম কথাটা যে আমরা বাঙালির এটা সবসময় করে থাকি এটা আমাদের রক্তের মধ্যে আছে আর কি ভাত ঘুম ভাত খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়ছে ভাত খেতে খেতেই ঘুমিয়ে পড়ছে এই প্রসেসের নো পয়েন্টস তিন নম্বর টপিক বিশেষ খেলার সাথে সম্পর্কিত একটা বিশেষ জিনিস শক্তিগড়ে বিখ্যাত পাও এবার বলো রেশমি ল্যাংচা বোঝাও শক্তিগড়ে বিখ্যাত মিষ্টি ল্যাংচা আর পায়ে পা জড়িয়ে খাওয়া মানে ল্যাং মারা এরকম একটা কিছু বলাবে ল্যাংচা রাইট আনসার টোয়েন্টি ফাইভ সঙ্গে ওয়াটার পিউরিফায়ার সেকেন্ড কোয়েশ্চেন সঠিক উত্তর দিলে গিফট পাবে গার্মেন্টস স্টিমার উপর নিচের ক্লু এটা খেয়ে লেগে পড়ো একদিন হবেই বড় পাশাপাশি ক্লু মান্নাদের বিখ্যাত গান কাহার বা নয় কি বাজার এবার প্রথম আঁকে বাদ দিয়ে বাকি তিনজন এবার বলো বেল বেড়ে যাবে এক্ষুনি বেল বেজে গেল কি হতো প্রথমা উপর নিচে হতো আদা জল আদা জল এবং 
कहार बाना है दादरा बाजा कहार बाना दादरा बाजा नो पॉइंट्स नो गिफ्ट तो पल्टा मार या ची तीन नंबर प्रश्न है शॉटी को तो दिले गिफ्ट पावे पिज्जा मेकर तुम्हार बोधी तार शोषुन मशाई तार एकमात्र जामाई तुम्हार की तुम्हार बोधी तार शोषुन मशाई तार एकमात्र जामाई तुम्हार एबार बोलो प्रथमा आमर शामी बोल जाओ आमर बोल दी तार सोशल मोशन आमर बाबा तार एक मात्र जमाई आमर हस्बैंड मामा शामी राइट आंसर ट्वेंटी पॉइंट्स शंगे पिज्जा मेकर चाची चार नंबर प्रश्न शॉटी कुत्तो दिले गिफ्ट पावे स्टैंड फैन तीन टे छोभी आच्छे तीन टे छोभी मते एक टा कॉमन जीनी शाचे � बार बोलो, पियाली, पिते, right answer, twenty five, शंगे stand fan, पर जाची शेष प्रश्नों पाँच नंबर प्रश्नों, right answer दिले gift पावे, Z बांग्ला प्राप्ति तरफ तके शाड़ी, शेष प्रश्नों thirty points रान, भूल कोले minus twenty points, ना पाले second chance, तो अपन पाले plus twenty, भूल कोले minus ten, छोवी टा clue, शून्य स्थान पूरण करो. दोनों तेज़ आकर और मौत दीवार हो जाती है। एक बार बोलो। वो तो हम शुजोक चले जावे बेल बेल जावे। पहले शुजोक होले ट्वेंटी पॉइंट्स। प्रथम शुजोक चले गए। एबाद दीतियों शुरू जो प्लस ट्वेंटी भूल कर ले माइनस टेन। बॉय शुन्न रो ऐड हुए थे। एबार बोलो। रेशमी, हिमशा गोराम। रेशमी बोलते हैं हिमशा गोराम। जो दिस शॉटी का है, तले प्लस ट्वेंटी पॉइंट्स। क्या नाम होने वाले हिमशा गोराम? कोरम कले आम पाव जाए, खाने अमी छोवी तेरे साथ की शंपर को। हिम शागोर हिम देखा जाता है, वो खाने शागोरे मुद्दे हिम भेषे आते हैं, मोटा शेषे आते हैं, गुनोला आम में एक तो होता है। देखेंगे। Twenty points। चंगे जी बांग्ला प्राप्ति तरफ से के शरी। रेशमी स्कोर चिलो fifty five, आर प्रथम स्कोर चिलो sixty five। शेष प्रश्न उत्तर दिए आज के दिन नंबर वन रेशमी बोशु with seventy five points। रेशमी जिन्हें रोचे पर एक टक्कर जैक पॉट राउंड जिन्हें के लिए जीतते पाले बाबे जी बांग्ला एवं सेन को गोलाइन डायमंड्स इस तरफ तेरे शोनार के। शाम के शुरुआत चेक ऑन स्टार्ट। पौध फूला पौरुष पाथर पाँच कांड पिकनिक पाथा बाहर। पाता बाहर? पौध फूला टमोने आज पौरुष पाथर। आमी बोले चलें पौध फूला पौरुष पाथर पाँच कांड पिकनिक पाता बाहर। पाता बाहर पिकनिक पाँच कांड पौरुष पाथर पौध फूला। कांड पिक के तरफ तेरे डिस्काउंट को पर। सी बांग्ला एवं सेंट्रल गोला एंड डायमंड जैसे तरफ के किशन हैं। शाकल के नमस्कार जाना चाहिए शाकल शर्मा देखा होता है आगमिका।